Yeah, I think ein, ein Problem, ein großes Problem, was total unterschätzt ist, ist die Einwirkung von Gluten auf die Schleimhäute im Darm. Ja. Und, um, und warum das ist, uh, vielleicht liegt es gar nicht an Gluten, vielleicht liegt es an anderen Substanzen, die um, entstanden sind aufgrund dieser um, ja, diese Hybridzüchtungen von Weizen, Roggen, sogar Dinkel. Ähm, mhm. Ich schätze, 90% aller Dinkel-Sorten, die angeboten sind, äh, werden auch äh, Hybrid gezüchtet. Also das ist eine große ähm, Herausforderung für den Darm, weil das sind äh, Proteine entstanden, die einfach das Immunsystem Probleme macht, das zu erkennen. Und, mhm. äh, und alles, was Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was, ja. was sind Hybridzüchtungen für die Leute, die Hybrid da sind? Hybridzüchtungen sind eigentlich Pflanzen, die in der zweiten oder dritten Generation ähm, sich nicht mehr fortpflanzen können. Mhm. Ja. Äh, warum hat man Hybridzüchtungen auf den Markt gebracht? Weil sie besondere Vorteile bringen hinsichtlich Geschmack oder wenige Bitterstoffe oder hm. Die wachsen schneller, der Ertrag ist besser, also zum Beispiel bei Karotten. Es gibt Hybridzüchtungen, die halten es besser aus bei, bei Trockenheit wachsen sie besser oder die sind, haben mehr Zucker, schmecken also und, ähm, ähm, und also wir wissen inzwischen bei Circa 80 Prozent aller Gemüsesorten im Bioland sind Hybridzüchtungen. Mhm. Und, ähm, und gerade bei Getreide, äh, das, ist, das kann auch problematisch sein für den Jan, ähm, weil ähm, ich, das, das kann den Jan in einer Art, ähm, ja, man könnte sagen, eine Art. Um, low Level oder niedrige Schwelle von Entzündung uh, versetzen. Und alles, was den Darm betrifft, betrifft uns unser Immunsystem. Der, Darm, der Immunsystem ist angesiedelt im Darm. Mhm. Und dann haben wir schon ein Problem. Ne? Wir haben ein geschwächtes Immunsystem und wir haben vielleicht ein generalisiertes Entzündungsniveau im Körper und das kann zu allen möglichen Infektionen und auch Krankheitserreger auf den kleinen Rufen. Und das heißt, für mich ist immer das Ziel, den Darm zu optimieren, das, das stehe ich immer ganz oben. Ja? Und was ist das Problem nochmal kurz aus deiner Sicht als, als Arzt, wenn ich jetzt ein Antibiotikum gebe? Was passiert in meinem Körper? Ja, wir haben natürlich zu tun mit ähm, ähm, unserem Mikrobiom, also der ganze Darmflora, diese, ich glaube, das sind 10 Billionen. Um, Lebewesen und zum Darm, das mm. ist gewaltig. Um, das ist um, ähnlich, ich habe das gerade gelesen uh, vor ein paar Tagen, ähnlich viele Bakterien, um, nützliche Bakterien vor allem im Darm, die in einem Kompost helfen, wenn man da <lacht> genau schaut. Um, das, ist, das ist absolut gewaltig. Und um, das heißt, ich um, Gesunde Darm ist ein gesunder Mensch, äh, salopp gesagt. Äh, ich brauche diese Regel in meinem Darm, und, ähm, um ein ähm, Immunsystem auch zu äh, praktisch unterstützen. Mhm. Und, ähm, und wir haben einfach ähm, ja, durch, durch, nicht nur die, die Antibiotika, in, in, die wir verabreicht bekommen, vielleicht vom Arzt, sondern ähm, ein, ich denke, ein ebenso ähnlich großes Problem ist die Antibiotika in, in, in Fleisch und Milchprodukten. Mm -hmm. ja, wenn sie einfach konventionelle Milchprodukte ja. verzehren und in Fleisch und sogar in Fisch, in Lachs. Gezücht, der gezüchtete Lachs, meinst du? Gezüchtete Lachs. Mhm. Und ähm, vielleicht sogar Neue. Ähm, also wir sind, wir sind wirklich bombardiert. 
Um, wir haben ja auch genügend andere Probleme mit Pestiziden, mit Glyphosat, zum Beispiel Herbizide. Mm -hmm. um, da wird regelrecht unsere Darmflora abgemäht. Und ich glaube, eine gesunde Darmflora wiegt eineinhalb bis zweieinhalb Kilo. Es ist um die zwei Kilo. Also wir haben wirklich, um, wir müssen das, diese Darmflora auch wirklich stabil halten. Mm -hmm. Und um, ja, sonst, sonst haben wir zu tun mit Leaky Gut Syndrome. So wichtig zu erwähnen, weil es, es gab eine Viso äh, Untersuchung von August 2014, eine Studie. Mhm. Und Fazit dieser Studie, äh, circa 80 Prozent aller Gemüsesorten in Bioland sind äh, ja, Hybridzüchtungen. Mhm. Ähm, und was passiert mit Hybridzüchtungen? sieht man an dem Beispiel von Pink Lady. Uh, das ist ein Hybrid Apfel. Ah, Pink Lady, ja. Yeah. Pink Lady, das kriegt man auch im Bioladen. Und uh, Wildapfel, laut einer Untersuchung, enthalten 450 mal mehr sekundären Pflanzenstoffen als Pink Lady. Das heißt, bei diesen Hybrid-Züchtungen gehen immer die Pflanzenstoffe weg. Warum sind die Pflanzenstoffe wichtig für uns? Ähm, die, 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 durch, die, die, die schicken quasi eine Art Signal an, an das Immunsystem, an die Gene, die das Immunsystem quasi kontrollieren, äh, mehr Antikörper zu produzieren oder Killerzellen oder Immunfaktoren. Also quasi, die bringen das Immunsystem dann auf Vordermann. Mhm. Und das sind wo findet man die, die Pflanzenstoffe, wenn sie im Gemüse nicht mehr vorkommen? Wo findet mhm. das Wildkräuter? Ja, ich war gerade auch Wildkräuter sammeln. Ja. Oh, okay. Ich äh, sammle auch täglich. Oh, okay. Und das, also, sind, das sind wir wieder bei Brennes und Lebensheim Giersch. Und da muss man nicht ein Experte sein. Ähm, jeder weiß, ja. wie Brennes und Lebensheim aussieht. Dann haben sie zwei. Sie können mit den zwei so viel Pflanzen. schon erreichen. Sie können schon anfangen, ohne dass sie botanische Kenntnisse haben. Ja. Ja. So. ja also wir das finde ich sehr spannend. Ich glaube, wir haben praktisch, ähm, und das habe ich erwähnt auch in meinem Buch, dass durch die, diese Hybridwelle, die der Dr. Gerson war, ähm, in den 14, 15 Jahren tätig, hm. Und er hat die, diese Hybridwelle gar nicht so mit, mitbekommen. Hm. Und, ähm, der hat ähm, immer Karottensaft, viel Karottensaft empfohlen, aber das waren die alten Sorten. Die neuen Sorten, die sind sehr zuckerhaltig und hm. bei weitem nicht so wirksam. Deswegen äh, wir sind wir immer auf der Suche nach, äh, wir empfehlen eigentlich äh, nur äh, Gemüse, alte Sorten. Das ist einfach eine Vermutung. Ich bin, ich bin ja auch Kleingärtner und, und mhm. jeder Kleingärtner hat äh, zu tun mit, mit Schnecken. Mhm. Und ich habe beobachtet, die Schnecken gehen ähm, am liebsten auf diese kleine zarte Salatpflanzen. Die sind alle meine, meine, diese ganze Hybrid-Züchtung oder Zucchini. Ich nehme das mhm. fast alle Hybrid-Zucchini, die äh, auf dem Markt äh, käuflich sind, sind Hybrid-Sorten, f und mhm. auch die, die man plant. Er mhm. äh, Hybrid äh, mhm. Group. Und warum gehen sie auf die Hybridpflanzen und nicht auf mehr robuste Pflanzen? Mhm. Ja, die, da werden zum Beispiel die Wildkräuter können sich wehren. Also die werden nicht äh, abgemäht durch die Schnecken, aber die, die, die Hybridpflanzen werden total abgemäht, wenn man nicht irgendwie Schneckenzäune in so Schutzbereichen. Ja. Und also, ja, da schließt sich ja quasi wieder der Kreis mit den sekundären Pflanzenstoffen, die ja quasi auch Abwehrfunktion haben in der Pflanze selber. Ja, genau. genau. Das heißt, wir nehmen diese sekundären Pflanzenstoffe zu uns. Mhm. Was sind das? Das sind Fressgifte von den Pflanzen. Mhm. Das heißt, durch diese, dank dieser Pflanzgifte können die Schnecken keinen riesen Schaden anrichten bei, bei den Wildkräutern. Mhm. Aber wo, wo keine oder kaum oder wenig ähm, äh, Pflanzenstoffe vorhanden sind, dann diese Pflanzen werden abgemäht. Ein gutes Beispiel ist Token im Moor. Ähm, das ist äh, eine alte Sorte, die sehr wildwuchsig, die hat viel Power, die kann 
auch, äh, wie lässt sich mich bedrängen durch Renaissance zum Beispiel. Das heißt, ah. man kann sich behaupten, und eine Pflanze, die sich gegenüber Brenner so behaupten kann, ist eine starke Pflanze. Das ist sehr interessant. Eine Salatpflanze kann es nicht. Wenn ich eine Salat Salatpflanze verliert, die Auseinandersetzung mit, mit Brenner so. Oder selbst meine Erdbeerpflanzen. Äh, letztes Jahr, ich habe mich aufgepasst, kam in die Brenner so, und Erdbeeren waren alle. Mhm. Ja, wir haben verloren. <lacht> Gegen die Natur, die ist stärker. Ja, als ja. So. Also ich denke, ähm, ja, ne, das ist, es geht um die Abwehr. Ähm, und das habe ich gesehen, wenn ich, wenn ich Topen und Moor im Garten pflanze, die, die, die kommen hoch, die kleine Zarte, ähm, ähm, die ersten Triebe kommen hoch, die mhm. Schnecken können nichts ausrichten. Mhm. Die haben genug genug Power in den, in den Blättern, die können sich wehren. Mhm. Und das ist, wenn man das so mit dieser, mit, ähm, dieser Wahrnehmung ähm, die Pflanzen anschaut im Garten, mhm. so wie ich das mache, dann ja, weiß man, warum wir Probleme haben mit Schnecken, mit der Schneckenpolizei. Mhm. Das, das heißt, die räumen einfach auf. Und ich denke, es ist so ähnlich mit den Viren und Bakterien. Wie gesagt, das sind, das sind medizinisch nicht korrekte und ähm, das sind durchaus Hypothesen und ich kann es, mm. ich kann es nicht belegen, das sind nur, mm. nur Beobachtungen und ähm, ähm, die ich dann gemacht habe jetzt. Mm. Als